ンビーの新入荷情報をご案内させていただきます。今回も結構いいものがたくさんありますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、オンラインサイトに飛んでいただければと思います。早速ご紹介させていただきます。まず一つ目がこちらです。このラブフローラー、イバーシブルのスイングトップハリントンジャケットですね。中国製ですかね。ちょっと一回着てみたいと思います。S サイズ、私でまあいわゆるジャストサイズになるかなやや細めの作りになってますので S で、まあ、そうですね1 7 0ンチぐらいの方でちょうどいいんじゃないでしょうかで細めの方の方が着やすいと思いますでこれあの以前からボンビューでも何回も販売をしている商材になるんですけどもめちゃくちゃいいんですよねでリバーシブルでこれ裏面はネイビーの無地のコットンなんですけど表面がタータンチェック、まあ、どっちが表か上か分かんないんですけど両方とも一軍というか、まあ、両 A 面みたいな仕様でまあ、しね、大体あのどっちかしか着ないなみたいなことが多いと思うんですけどもこれは両方着ていただけるクオリティのものになりますので時期とかコーディネートによって使,使い分けていただけると、まあ、素晴らしいクオリティのアイテムかなと思いますのでぜひよろしくお願いします、まあ、めちゃくちゃかっこいいですねはい続きまして A2 です結構今回は問い合わせが多かったんですがややちょっとサイズが小さめであの着れない断念されたことが多かったですサイズが30エアロレザーですでちょっと今まで販売してたエアロレザーよりも少し値段が高いんですがといいますとエアロレザーの今のロゴになる前のロゴがついてるタイプになりましてちょっと古いんですよねでこの当時のものって革質もめちゃくちゃいいので、まあ、そういうこともありやや値段が高めになってますが物はめちゃくちゃいいですあの使用感とか多少あるんですけどもあまりそういうのは気にならないアイテムの一つかなと A2 に関してはちょっともうクタッとしてるのが断然かっこいいのでサイズが合う方はおすすめしたいですねまあ私ぐらいの方でちょうどいい私だと薄手のニットぐらいだったらいけるかなって感じですねあの厚手のニットだと結構着づらくなると思いますが、まあ、私より小柄な方とかだと割といろんな着方ができる一品になると思いますのでぜひよろしくお願いします革質が本当にあのしっかり肉厚であのでもちょっとこうやっぱりクタッとしたいい風合いになっておりますのでサイズが合う方はぜひおすすめしたい。になります。めちゃくちゃかっこいいですね。はい、よろしくお願いします。ちょっとここからはあの本当に本格的な冬物のアウターを紹介したいと思います。と言いつつも、これはちょっと薄めの生地なんですが、ダブルアルイですね。サイズ m 中国製でウール80アイロン20です。ショート丈のダブルコート、このショート丈のダブルっていうのは意外といいんですよね。で、フードついてないみたいなですね。イギリス軍とかが出してたものに割と近い、まあ、そこからインスピレーションを受けて作ったのかなという空気感のあるアイテム色がいいんですよブラウンのような色でめちゃめちゃかっこいいと思いますこれはこれでいわゆるこうダフよりも生地がちょっと薄いのであの軽く羽織る分にはちょうどいいと思いますしあの重さも全くないこうさらっと羽織れるアウターだと思いますのでぜひよろしくお願いしますダブルアレルも最近ちょっと見つかりづらくなってきましたね状態はかなりいい状態になりますので、まあ、この辺のシワはあのプレスで十分グローバーオールですイングランド製でサイズ36いわゆるグローバールのちょっとこう安い方のラインになりますねウール75ナイロン15ポリエステン5その他5っていう素材ですあの安い方のラインなんですがまあしっかりあったかいですし形もいいですしイングランド製ですし押し分のない着やすいっていうかなと思います、まあ、36なので私でいわゆるジャストサイズ私の体型と同じぐらいの方だったらぴったり着ていただけると思いますのでぜひよろしくお願いしますはい続きましてコロラルフローレンのダフルコートアメリカ製ですフル85ナイロン15サイズラージですネイビー無地に内側はブラックウォッチですねかっこいいですね親父がアメリカ製のラージかなり大きいですけども、まあ、1 8 0
着ていただいてもそれはそれで十分かっこいいスタイルになると思いますので、まあ、その辺りはお好みだと思いますが、まあ、ラルフ・ローレンのアメリカ製っていうところだけで、まあ、十分価値がある一着だと思いますのでぜひよろしくお願いしますこの状態もかなりいい状態になりますのでよろしくお願いいたしますかっこいいですはいもう一つラルフ・ローレンですウィル100の日本製になりましてグリーンボーンのチェスターフィールドコートもうこれも状態めちゃくちゃいいですねサイズは L になりますねこんな感じですこれかっこよくないですか生地感といい T サープついてたりします結構肉厚のグルールなんですけど意外と軽いですね着てみるとあのラグダンスリーブのチェスターフィールドコートなんかちょっとこうバルカラーコートとチェスターフィールドコートが混ぜたような作りになってるんですけど、まあ、肩の持ち方もとてもいいですし、まあ、1 7 5ンチぐらいの方でガバッと羽織っていただくととてもかっこいいと思います丈も,もう薄めぐらいまで私だと思いますね全体的に不具合もいいですし作りもいいですしディテールもいいですしあの申し分ないめちゃくちゃかっこいいコートだと思います、まあ、スーツからジャケパンスタイルまであのいろんなスタイリング、まあ、カジュアルで使ってもらってもいいと思いますしいろんなスタイリングで使っていただけると思いますねこれいいですねサイズ外部も僕が欲しい一品ですねめちゃめちゃかっこいいと思います続きましてレンフェルですレンフェルのハーフコートですかねこれもいいんですよね黒タグになりますで中がボアがついてるライン取り外し可能なボア付きラインになっていますこんな感じですサイズは私でちょっと大きいぐらいかなって感じですかね、まあ、なんで1 7 5ンチぐらいの方で着ていただけると思います状態かなり良くてスペアボタンもまだ入ってますしいい状態だと思いますねかなりシャレたアイテムだと思いますのでぜひよろしくお願いしますコーデ用の襟の切り替えの仕方もかっこいいですねはいこんな感じになりますで最後ですミリサンドガイガーですこれは日本製ですねサイズ M あの一時ガイガーアメリカ製ばっかりにこだわって入れてたんですけど最近日本製面白いなと思って結構日本製でもいいものがたくさんあってデザイン的に面白いものがかなりありますのでちょっと注力して CD を今頑張っているところですで今回見つけたのがこのマンテンパーカーですかねライニングが取り外し可能なライニングがついていて袖裏はキルティングになってますサイズちょっとわからないですけども、まあ、M ぐらいですかね私でやや大きめかな、まあ、私でもいけるかなっていうぐらいのサイズ感ですこんな感じですこのツートンのカラーリングもとてもいいですし生地も,もう本当にムッシュプリームのしっかりした生地使ってますで何よりこれとめちゃくちゃあったかいですね風をそんなに通さない雨もある程度弾いてくれると思いますしさらに袖裏はキルティングボディ裏はウールライニングがついているのでまあめちゃくちゃいいですねで作りもあの、まあ、アメリカ製アメリカ製って言ってましたけどめちゃくちゃいい作りしてますかなりサイドにポケットありますしフロント大きいのありますし胸にもありますしあの結構申し分ない一品かなと思いますで日本製でもまあまあ仕入れ値がするので状態はそこそこするんですけどもまあでも状態も悪くありませんしとてもおしゃれなアイテムだと思いますので、まあ、もう一つ私だったら小さいサイズで行きたいなっていう欲しい欲しいですねこれもかっこいいですねこれマウンテンパーカーってやっぱり個人的に大好きでなんかジャケットの上から着ると割とシャレてるなと思いますので、まあ、ちょっと気になった方はチェックしていただければと思います追加分がございますのでトレンチコートをいくつかご紹介させていただきたいと思いますでまず一つ目がグレーンフェルですねイングランド製ですでちょっとこうオリーブグリーンのような色目で、まあ、玉虫っぽいオリーブグリーンのような色目でグレーブルのタグは黒のタグですね少し前の色になりますちょっと着てみたいと思います首周りとかもまあ多少こう使用感あるんですけどもそんなにこう目立つようなダメージとか汚れはそこまでないかなという印象ですねこんな感じですいい色ですねこれめちゃくちゃシャレた色だと思いますバランスはいいアイテムだと思いますのでぜひよろしくお願いしますちょっと見たことがないタグがついてまして、ねまあ、どっかの別注なんだと思うんですけどもあの36なんですけどもやっぱり当時のものは割とこうたっぷりしてますので、まあ、ちょうどこう今
今来ていただくにはいいバランスじゃないかなと思いますとてもかっこいいですのでよろしくお願いします続きましてバーバリンですねこちらはイングランド製でコットン100ですサイズは46です46レギュラー着てみたいと思いますこんな感じです、まあ、私がまあこのシャツベストの上に着てやや大きめかなっていう感じですかねさっきのグレーフェルも少し袖丈長かったんですけどもグレーフェルの方が少し小さめでこちらのバーブリーの方が、まあ、少し余裕があるかなとゆとりがあるかなという感じですね丈も、まあ、こっちがちょっと短いかもしれないですねこんな感じですこちらのちょっと全体的に汚れとかございますがバーバリーのコットン客っていうだけで少し希少性もあるんじゃないかなと思いますのでぜひよろしくお願いしますそうですねちょっと汚れがあったり首の周りですね少しこうダメージすり切れてる部分がありますが、まあ、全然こうトレンチコートって少しこうクタッとして汚れがあるぐらいの方がかっこいいんじゃないかなと思いますので着やすい一品じゃないかなと思いますこちらはちょっともうベージュがかった玉虫っていう感じですかねいいのだと思いますでもう一つバーバリーですわかりませんでこれはですね合わせがレディースですですがこのレディースのバーバリーって実は結構良くて、まあ、合わせ逆なんでこっちだと1個しか止められないですがあのアームホールがこうかなりこうたっぷりしていて丸い作りになっているのでこうドレープがとても綺麗に出るんですよねで、まあ、そのドレープを生かすためにだと思うんですけども生地感もポリエステルナイロンです全部下線ですねなんでこうふわっとメンズ合わせで着たいよっていう方はボタンホールを追加してもらってもいいと思いますので、まあ、着方は自由だと思いますしあのサイズ感もかなり大きいゆったりしたサイズ感なので割と多くの方に着ていただけるんじゃないかなと思います、まあ、お値段的にも結構バーバリーとしても買いやすい値段だと思いますのでぜひよろしくお願いします、まあ、このオフシロっていう色もいいですねちょっとパリな感じがしてとてもおしゃれてると思いますはい、えー、今回は以上になりますまた来週以降